പൂമ്പാറ്റകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പുഴുക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ പുഴുക്കളെ കണ്ടാൽ ആരും പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാറില്ല ഒരേ ജൈവചക്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പൂമ്പാറ്റയായിരിക്കുമ്പോൾ പുഴുക്കളായിരുന്ന അവസ്ഥയെ മറക്കാനും പുഴുവായിരിക്കുമ്പോൾ പൂമ്പാറ്റയാകുന്ന നല്ല നാളെയെക്കുറിച്ചോർത്ത് സന്തോഷിക്കാനും കഴിയണം അപ്പോൾ നമുക്കും നിറങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരാകാം നല്ല വാർത്തയുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്വന്തം മക്കളോടോ മാതാപിതാക്കളോടോ പോലും കരുണയില്ലാത്തവരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർ പക്ഷേ സഹജീവി സ്നേഹം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് കാസർകോട്ടുകാരൻ മവീഷ് മനുഷ്യത്വം മരവിക്കാത്തവർ നമുക്കിടയിലുണ്ടെന്ന് മധുരെ മവീഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ബോധ്യപ്പെടും കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ വീട്ടിൽ വളർന്ന കുട്ടിക്കുരങ്ങിന്റെ കാഴ്ച മാത്രം മതി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സറിയാൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഈ കുസൃതി കുരങ്ങിനെ മവീഷിന് കിട്ടുന്നത് വഴിയരികിൽ അവസനായി കിടക്കുകയായിരുന്നു സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ലങ്കൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് വനപാലകരാണ് കുരങ്ങിൻ കുഞ്ഞിനെ മവീഷിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ നിബിഡവനങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് പക്ഷെ കാട്ടിൽ വിട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന ഉറപ്പിലാണ് വനംവകുപ്പുകാർ വന്യജീവി സംരക്ഷകനായ മവീഷിനെ സമീപിച്ചത് മവീഷിന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും പരിചരണം കൊണ്ട് ലങ്കൂൺ കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യവാനായി മാറി പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഇലകളും മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന കുരങ്ങിനെ വളർത്താൻ മവീഷ് കുറച്ചൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ചെറിയൊരു ബോക്സിനകത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീഷ്യൽ സ്റ്റീമുകളെല്ലാം കൊണ്ടു തന്നെനിക്ക് എൻ്റെ ഷോപ്പിൽ അപ്പം നല്ല വീക്കായിരുന്ന ആൾ കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പാല് കൊടുത്തു പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫില്ലറിലാണ് പാല് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ മോഡ ബോണറ്റ് മക്കാക്ക പോലത്തെ ഒരു സ്പീഷീസ് അല്ല ഇത് അതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ലീവ്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് വീട്ടുകാരുമായി ഇണങ്ങിയ കുട്ടിക്കുരങ്ങിനെ വനത്തിൽ തിരിച്ചുവിടാൻ കടുത്ത മാനസിക പ്രയാസമാണ് മവീഷ് അനുഭവിച്ചത് എങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ കാർക്കശ്യം അറിയുന്നതിനാൽ ഏഴു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യവാനായ ലങ്കൂറിനെ കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള കാട്ടിൽ പറഞ്ഞയച്ചു മൂന്ന് നാല് ദിവസം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ലങ്കൂറുകളുടെ സംഘത്തിനൊപ്പം തന്നെ പെൺകുരങ്ങിനെ പറഞ്ഞയച്ചത് വന്യജീവി സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹീന്ദ്ര വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാനാണ് മവീഷ് ഉരക പഠന വിദഗ്ധനായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുരങ്ങുകളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനോട് ദയ തോന്നാത്ത കാലത്ത് മിണ്ടാപ്രാണിയോട് മവീഷ് കാണിച്ച അനുകമ്പ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് വയനാട് ആറാട്ടുതറ സ്വദേശി വൈഷ്ണവ് ശ്രീനിവാസ് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനാണ് പക്ഷേ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ബഹു കേമൻ വിദ്യകളാണ് ഒരു സാധാരണ സൈക്കിൾ കൊടുത്താൽ ഒരു സ്പോർട്സ് സൈക്കിളായി ഗംഭീരമാക്കി തിരിച്ചു തരും സാധാരണ കുട്ടികൾ ഒരു സൈക്കിളിനായി ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം സ്പോർട്സ് സൈക്കിൾ പണിതിറക്കി വൈഷ്ണവ് ഒന്നല്ല മൂന്നെണ്ണം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യ പരീക്ഷണം സ്വന്തമായി ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടിയപ്പോൾ പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കളിയൊന്നുമല്ല സൈക്കിളിന് ഗിയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വെക്കുക ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ മാറ്റുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ചെങ്ങായുടെ കമ്പങ്ങൾ ലൈനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മൊത്തം തേച്ച് ഇതാക്കി പിന്നെ പുതിയ പെയിന്റ് മേടിച്ചു പിന്നെ ടയർ വേണമെങ്കിൽ ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പരിപാടിയുണ്ട് 
മാനന്തവാടി സെന്റ് പാട്രിക് സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വൈഷ്ണവ് വാഹനക്കമ്പം അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട് വൈഷ്ണവിന് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൻ പ്ലസ് ടുവിലാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്ത് ഞാനിവൻ്റെ എൻ്റെ സൈക്കിൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ ഒരു ചെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് 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 അവനൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടുപഠിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു ഇത് തോന്നിയത് പിന്നെ ഞാൻ പകുതിയും യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് പിന്നെ അതുപോലെ ഉള്ള എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തും യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ക്ലബ് ത്രീ ഹാഷ് കസ്റ്റം ബിൽഡ് എന്ന പേരിൽ വൈഷ്ണവിന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഫാൻസും സൈക്കിൾ മോഡിഫിക്കേഷനൊപ്പം സൈക്കിളിൽ നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് സംഘവുമുണ്ട് വൈഷ്ണവിന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചിലപ്പം റാലിയൊക്കെ പോവും ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കുറുവദ്വീപ് പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത് പുഴയിലൊക്കെ പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറം കമ്പനിയുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകാറുണ്ട് ഓർഡർ ലഭിച്ചാൽ സൈക്കിളുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വൈഷ്ണവ് തയ്യാറാണ് എല്ലാവരും കറങ്ങട്ടെ സ്പോർട്സ് സൈക്കിളിൽ നാളെ വൈഷ്ണവ് ലോകമറിയുന്ന വെഹിക്കിൾ ഡിസൈനർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ പണ്ട് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി സൈക്കിൾ എന്ന് ഡൽഹിയുടെ നിറമങ്ങിയ തെരുവുകളെ വർണ്ണാഭമാക്കുകയാണ് ഒരു സംഘം കലാകാരന്മാർ തീർത്തും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തെരുവ് ജീവിതങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരുകയാണിവർ നിറമങ്ങിയ ചുമരുകളുമായി ഡൽഹിയുടെ പ്രതാപത്തിന് കോട്ടം നിന്ന സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇനി നിറങ്ങളാൽ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കും ഒപ്പം കയ്യപ്പു ചാർത്തി കലയുടെ സ്പർശവും കാശ്മീരി ഗേറ്റിലെ ഹനുമാൻ മന്ദിറിനു സമീപമുള്ള മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ചുമരിൽ മരുത്വമലയുമായി ഹനുമാൻ നിറഞ്ഞു പറക്കുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് ക്രുദ്ധനായ ഹനുമാന്റെ മറ്റൊരു ഭാവം മുഷിഞ്ഞ ചുവരുകൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് രൂപം മാറിയത് കണ്ട് അമ്പരക്കുകയാണ് വഴിയാത്രക്കാർ കോണർ പ്ലേസ് ഔട്ടർ സർക്കിളിലെ കെട്ടിടങ്ങളെ വിരസമായ വെള്ള നിറത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച ഡൽഹി സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ടിലെ നൂറിലേറെ കലാകാരന്മാരുടെ സംഘം തന്നെയാണ് ഈ മേൽപാലത്തിനും ചാരുതയേകിയത് ലോധി കോളനിയും ഖന്ന മാർക്കറ്റും നരേല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും നിറം പിടിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് കശ്മീരി ഗേറ്റിലെ ദൗത്യം ഇവർ ഏറ്റെടുത്തത് So there are many themes, the many uh, creative ideas that we express and they keep changing from place to place. Very rarely we have the same theme going everywhere. Similarly, we also have different styles of artwork from very modern to traditional uh, Madhubani or Varli or uh, Gaon tribal art styles. So we basically uh, try not to repeat ourselves uh, in any which way. ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ചുവർ ചിത്രത്തിനും ആശയം കണ്ടെത്തുന്നത് തൂണുകളിൽ പഴയ ദില്ലിയുടെ കഥ പറയുന്ന കുതിരപ്പുറമേറിയ മുഗൾ രജപുത്ര വീരന്മാർ സുന്ദരികൾ ഏതുതരം ശൈലിയിലുള്ള വരയും ഇവർക്ക് വഴങ്ങും നിർബന്ധം ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിറങ്ങളായിരിക്കണം വീടും മേൽവിലാസവുമില്ലാത്ത തെരുവ് ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയുടെ ഇത്തരം ഇരുണ്ട ഇടങ്ങളാണ് ആശ്രയം കാശ്മീര ഗേറ്റിലെ ദൗത്യത്തിനെത്തിയ യോഗേഷനും സംഘത്തിനും ഏക ആശങ്ക ഇവരുടെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു 
എന്നാൽ നിറങ്ങൾ ചാലിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ പൂർണ്ണ സഹകരണമായിരുന്നു പ്രതികരണം many a times people on the ground initially have certain response and then when they start the artwork actually forming then they realize that it is something very different it's transforming their space it's changing their surroundings and their lifestyle because when we came here first for example some of the people who run their shops or otherwise are sleeping on the areas they thought we were kind of coming and interrupting their life but when they saw what was created now suddenly they they've never seen their environment so bright and colorful niram illatha jeevithangalil koodi niram pagarna delhi street art vara thudarugayana കൂടുതൽ നല്ല വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആലത്തൂർ എസ് എൻ കോളേജിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പൂക്കൾക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഉദ്യാനം രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിലധികം ഇനം പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളെ തേടിയെത്തിയത് ചിറകുമുളച്ചൊരു സ്വർഗം പണി തീർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആലത്തൂരിൽ ശ്രീനാരായണ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ വർണ്ണവൈവിധ്യത്തിൽ പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും മത്സരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ പൂക്കൾ ചിറകു വിടർത്തുന്നതോ പൂമ്പാറ്റകൾ ചേക്കേറിയതോ എന്നറിയുക പ്രയാസം പൂമ്പാറ്റകളുടേത് മാത്രമാണ് ഈ ലോകം തേഞ്ചുരത്തി നൂറു നൂറ് പൂക്കൾ ഒന്നും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല കോളേജിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് പൂമ്പാറ്റകൾക്കായി ഒരുക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ ഉദ്യാനഭൂമി ആദ്യം രണ്ടുതരം ചെടികളാണ് പരീക്ഷിച്ചത് പൂമ്പാറ്റകൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ചെണ്ടുമല്ലിയും ചെമ്പരത്തിയും കൃഷ്ണകിരീടവും പൂക്കൾ വിരിച്ചു അവ തേടി പൂമ്പാറ്റകൾ വിരുന്നു വന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്പെഷ്യൽസ് കൂടുതൽ ഇപ്പം റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല അപൂർവ ഇനങ്ങൾ ശലഭങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ചിലപ്പം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് ഈ ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനും മറ്റുമായി പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് കോളേജിന് സ്വന്തമായി ഒരു ശലഭോദ്യാനം എന്ന ചിന്തയുണ്ടായത് അധ്യാപിക ഡോക്ടർ ആരതി ശശികുമാറിൻ്റെതായിരുന്നു ആശയം ഞാനൊരു ജന്തുശാസ്ത്ര അധ്യാപികയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കീടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജന്തുക്കളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നേരിട്ട് അത് ഈ ശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിങ്ങനെ ഓരോ ശലഭങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ ശലഭങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേക സസ്യങ്ങളോടാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനെന്ന ഉദ്ദേശമാണ് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി തകരമുത്തി വിരവാലൻ ബുദ്ധമയൂരി കൃഷ്ണശലഭം പോണത ചുറ്റൽ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശലഭമായ ഗരുഡശലഭം വരെ ഈ ശലഭോദ്യാനത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അൻപത് തരം പൂമ്പാറ്റകളാണ് ആകെയുള്ളത് അനുമതി നൽകുമെന്നാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ ചെലവുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ടീച്ചറും ടീച്ചറിന്റെ ഹസ്ബൻഡോടെ കൂടി ചെയ്തോളാം എല്ലാം മേൽനോട്ടവും തന്നെ ചെയ്തോളാം അനുമതി മാത്രം മതിയെന്നാണ് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡനായത് വന്നതിൽ അന്നെനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായി ഇത്രയൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടണം ഇനിയും വിരുന്നു വരണം വർണ്ണശലഭങ്ങൾ അതിനായി കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സമീപത്തെ സ്ഥലം കൂടി പൂച്ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ
നല്ല വാർത്തയിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഒരിക്കൽ വിധി പാതി പടിയിൽ വീഴ്ത്തിയ ജീവിതം നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ആഷ്ല റാണി എന്ന പെൺകുട്ടി അപകടം നട്ടലിനു താഴെ തളർത്തിയെങ്കിലും ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഒരു കിടക്കയിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവൾ ഇന്ന് സന്നദ്ധ സേവന രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായ പാലിയമിന്ത്യയുടെ നട്ടലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി കാലം ഇത്രമേൽ ക്രൂരത തന്നോട് കാട്ടുമെന്ന് ആഷ്ല റാണി കരുതിയിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിലെ ട്രെയിൻ അപകടം ജീവിതം മാറ്റിവരച്ചു അപകടത്തിൽ നട്ടലിന് താഴേക്ക് ചലനശേഷി നഷ്ടമായി അന്നോളം കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അവസാനിച്ചെന്ന് ആദ്യം കരുതി എന്നാൽ വിധിക്ക് മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത മനസ്സുമായാണ് ആഷ്ല ആശുപത്രി കിടക്ക വിട്ട് എണീറ്റത് ആഷ്ല പറയും അന്ന് മുതലാണ് താൻ ശരിക്കും ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെ എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് പകരം എന്താ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ആഷ്ല ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സന്നദ്ധ സേവന രംഗത്ത് പേരുകേട്ട പാലിയം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാമായ ഡോക്ടർ രാജഗോപാലിനെ മെയിൽ അയച്ചു ആഷ്ലയുടെ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞ ഉടൻ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റായി രാജഗോപാൽ ആഷ്ലയ്ക്ക് നിയമനം നൽകി സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത ചുമതല അന്നു മുതൽ കൃത്യതയോടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് ആഷ്ല ചിട്ടയായ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് തനിയെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓഫീസ് മുറിക്കുള്ളിലെ സേവനം മാത്രമല്ല രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനമായി ഓരോ മുറികളിലും എത്തുന്നു ആഷ്ല പ്രയാസപ്പെട്ടെങ്കിലും ശേഷിക്കുറവുകളെ മറികടന്ന് ആഷ്ല ജോലിയിൽ മുഴുകും പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ അന്തേവാസികളായിരുന്ന മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉണർവ് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം നൽകുന്ന കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെയും നട്ടെല്ലാണ് ഇന്ന് ആഷ്ല റാണി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പാരാപ്ലിജിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അപ്പം അവരെടുത്ത് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ നമുക്കൊരു ബെറീമൻ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പാലേറ്റീവ് കെയറിൽ അപ്പം അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വിങ്ങുമായിട്ട് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആഷ്ലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവൾ സ്നേഹം കൊടുത്തവർ അവളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ഇന്ന് പറയും ഒന്നിനോടും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സില്ല ജയിച്ചു കാണിക്കണം ആഷ്ലയെ പോലെ പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരു പിടി വാർത്തകളുമായാണ് നല്ല വാർത്തയുടെ ഓരോ അധ്യായവും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുറച്ച് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളുമായി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം നല്ല വാർത്ത അറ്റ് എം പി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്